本以为我来香水镇可以帮你解开身世之谜，没想到这里处处是禁忌，我陷入更深的迷雾之中。既然我闯入香水镇禁地黑魔岭，也许再也回不到你的身边。但作为一名记者，追寻真相就是我生命的意义。只求姐姐永远不要来找我。姑娘，我只能送你到这儿了。穿过这林子就是上水镇了。六岁那年，我被养父从河边的一口棺材给救出。从那天起
，我叫杜佳佳，成为上海巡捕房杜大探长的女儿。杜小佳多大？跟弟弟杜家豪一起长大。但我究竟是谁？从哪里来？我却什么都记不起来了。后来，我在巡捕房做法医。因为亲手解剖养父尸体，破了杜大探长谋杀案出炉。就在两个月前，我陆续收到几封空白的信，发件人不详。我查到了，石坠和之前的信一样，都是从一个叫上水镇的地方寄来的。看来这个寄信的人另有深意。姐，上水镇偏远，我先帮你去一趟。就这样，我唯一的亲人也不见了。我弟的记者章怎么会在那个人身上？上海巡捕房公函要我协助您的调查，啊，杜大夫，请这边来。我弟的记者章怎么会在那个人身上？这我也不知道啊，可能是他偷的。那他是怎么死的？那一定是犯忌，是吧，镇长？啊，咱们上水镇河里有神兽，大家尊称他水猴爷，拜了可保一家上下平安，犯忌则会招致降灾严惩。什么水猴爷？哎，你对镇长不敬就算了，还敢对水猴爷出言不逊？他老人家可什么都听得见，是吧，镇长？啊，莫急，莫急。都是旧风旧俗，但大家就是怕呀。我这一件小小地方官啊，势单力薄，也没有办法。哎，杜大夫，来这边请啊。你弟弟之前就住在这里，有阵子没见了，是不是到别处了？这什么了吧？都说这房子不干净嘉豪什么时候失踪的？啊啊哦、啊，个把月吧，具体我也不清楚。他得罪过什么人吗？啊，要说你弟嘛，像个书生一样，说话很客气，啊，不像会得罪人的。啊，就是个习惯不好，老爱打听。
，在这里，爱打听有错吗？反击。的事儿就不能乱打听。楼下，搭把手。哦，哎，这宅子里的东西还是帮忙啊镇长啊，我就先在这住下了。啊，好，好，好。如果有我弟的消息，请马上通知我。啊，一定，一定。呃，那您先休息吧，我就告辞了。你是谁？你好，那我就我小六子。你为什么偷我枪？我家人都被水壶子杀了，我好害怕。多久没吃东西了？好吃啊！同事，案子，我是你弟啊。我有弟弟，我在找他。嗯，那找到你弟弟去。我是你弟弟。哎，哎，姐，我告诉你一秘密啊！看见井边那鸡皮没有？那都是给鬼吃的。啊
有人在装神弄鬼。说我弟的记者章是被人偷的，但我瞧着古怪，比那值钱的玩意儿倒是没丢。小六子，你说这是为什么？老子这儿不是衙门，断不着案，别影响人，做买卖。嫂子，话，姐，话不说清楚，腿动不了。哼，一个女人抛头露面，问东问西。成何体统？嗯，九叔公，您来了。他是九叔公，在镇上没有他办不了的事儿。九叔公，我来上水镇找我的弟弟，杜家豪。上水镇不欢迎灾星。你还是快走吧，我们还要做生意呢。咱赶紧走吧，走吧。灾星，我怎么就成灾星了？家伙，搁之前到处打听水猴子，凡是多嘴的，都被水猴子报复了。上水镇有谁真的见过水猴子？见过的都死了。我一定要找到我弟弟。你，你，快走！你，进去。他是谁？胡老板，来，只是想说清楚，我兄弟他不是贼，那东西是你爹送给他的，相机是他用命寻回来的。胡老板，我弟没什么朋友。你弟胆子大，想找水猴子，我兄弟佩服他。那记者失踪后。就一直找他，这才丢了命。热水猴子，死路一条
小六子，你不要再跟着我了。姐，不要我了。胡老板一家只同我搭了个话，就全部都死了。查明真相是我一个人的事，我一定要找到我弟弟。也许你说的对，跟着我你只会有危险。不是你自己的事儿，咱们可说好了的。找到你弟弟之前，我也是你弟弟。姐，其实我刚才不是怕，是梦见我娘了，她说我就没有亲人了。姐，我现在只有你了，求求你了，不要放下我。姐，我听到心跳声，他好像不是鬼。心率规整，强弱有序，他是人。小张子，喂，别怕，吃吧。嗯、一条腿，胫骨足部变形，肌肉严重萎缩，韧带有损伤。你说什么？姐，姐，这是嘉豪离开时带的，怎么会在他身上？
，这是我是坠子，外出打鱼生火用的。上面刻的是当家男人的名字。沈生，这石阵是您做的吗？不是。做工材质都一样，这镇上只您一家。石大爷，我只想知道这石阵上的水生到底是什么人。哎呀。你不要问了，你还想牵连多少人呢？就是因为那个记者到处问东问西，我也不知道我那孙女跟他说了什么，到现在还躺在床上呢。我求求你们了，放过我们吧！老师，你快过来，小棉袄快不行了，快快呀！快叫王大娘来呀！哦。恕罪，水侯爷恕罪，水侯爷恕罪，罪都让他一个人担着，别连累我们，侯爷恕罪呀、啊，恕罪呀、啊，安静，恕罪。小明要得的是疟疾，治病原因是疟原虫，不是罪孽。他需要的是头药治疗，恕罪，不是这些乱七八糟的鬼话。恕罪呀，恕罪呀，让他安静休息。水侯爷恕罪，注意保暖，多发汗，按时喂养。不出一个月，他的病就会好了。赎罪，赎罪，赎罪，赎罪，赎罪，爷爷，仙女，醒，醒醒了，好好好，爷爷这就给你做饭去啊。大家也要注意卫生，预防蚊虫叮咬。上水镇还有谁跟小棉袄的症状一样？带来给我看。还有一件事，我要拜托大家：如果你们谁有我弟的消息，请一定要告诉我。会说话的什么都不敢说，不会说话的，却好像有一肚子话想说。大妈，小六子。信是你写给我的。警官祭品是他放的
去了，你答应给我的，今天你一定要给我。你们想离开这里吧，跟着我邮差老猪嘴，我带你离开这里，发展了半天。真相的，全身多处软组织损伤，皮肤布满爪痕。
这俩小小，触犯上水镇禁忌，必须献祭给水侯爷。献祭！放开！莫急，莫急呀、啊！哎呀，乡亲们，莫急呀、啊！九叔公，人家杜大夫远来时刻，规矩难免不甚通晓，做了出格事，也是人之常情吧。什么人之常情？他是要害死我们全镇的人，放了他，怎么向水侯爷交代？哎呀，九叔公说的是，不过杜大夫来我们上水镇是公干，若有闪失，我没法向上交代，大家也都会惹上麻烦。九叔公，三思啊，让他滚出上水镇。纪小六子。大逆不道，谁好也赎罪呀、啊！谁好也赎罪呀、啊！你还要害死多少人呢？我爹死在你们上水镇，我要一个真相，有错吗？你这个该死的贪心，谁好也不会饶了你的。你是非不分，善恶不明，自己糊涂也就罢了，还连累整个上水镇跟你一起蒙羞。都嘴！你闭嘴！他才是凶手，可怜你们还为他塑料像，让他高高在上。他才是害死你们亲人，却被你们供起来的神。啊啊、呀，杜大夫。我们不强迫你相信鬼神，可你也不能强迫大家不信呐。所以，镇长，我不能不为上水镇的百姓考虑。今天，我在这立下生死状，要亲手抓到水猴子。若日后我有什么闪失，与上水镇无关。既然杜大夫一意孤行，哎，我也无话可说。杜大夫，您来了。那我就不进去了，我孙女还在家等着我呢。我先走了啊。里边请杜大夫，抓水猴子，我们兄弟几个也想出份力。我们八兄弟佩服你，想跟着你干。你们不怕水猴子？怕，当然怕了。很早镇上就出现过水猴子，残害人命。但是我们都亲眼见过有人打败过他。谁？您住的那间老宅的屋主，叫水生。二十多年前，他曾带领镇民杀死过水猴子。这间地窖，也都是水生留下的。水生抓水猴设计的机关图纸，全在这儿了
那为什么水生住的地方，如今会变成鬼宅？水生杀了水后之后，镇上开始闹瘟疫，外边都传是水猴子降灾报复。没多久，这家人就遭了血光之灾，镇上很多孩子也开始接连失踪。听说都被水猴子给抓走了，每年都有小孩被抓走，我儿子，他闺女。这是好多小孩都被抓了，是，可怜大家胆小怕事，反倒被九叔公和王大娘这帮人教唆，放那畜生为神，杀了他，为死去的人报仇，让活着的人安宁。嗯水生老宅那口井，和这里是连通的。我们想办法，把水猴子引到这儿来。帮我们寄到上海巡检房。好，明天我来引水猴子杀了你，我唯一的情人，我不会放过
真有能耐，镇长，啊，原来水猴也长这样啊！是啊，镇长，终于抓到了。哎呀，你们真是英雄啊，和水生一样。哎，好，好。哈姐，上海新木房回信了。把你查过了，你在黑木林发现的尸体，指甲里残留五全都是鸦片膏。另外，镇长尹小天年轻时是一名江湖术士，专供妃嫔赏玩奇迹杂耍。莫急，莫急，杜大夫。九叔公则自有进宫，是释放宫妃的首领太子。先机。此二人皆矫治之徒，万万警惕。姐，信里写的什么呀？凶手另有其人啊！快快快！抓住他！抓住他！
是秦岭。了一种极其罕见的病毒，这是一种南方的家族遗传病毒。秦灵啊，没想到你把什么都忘得一干二净了。当年是你自己把清河交给我的。别别了，别你自己管理了。
九叔公给骗了，孩子们被关在黑木林的山洞里，为他们做鸦片呢。我和小六子亲眼所见，差点我们没逃出来呀。他们都是骗子呀，骗了我们这么久，亏我们这么信任他们呢。他们怎么能这样呢？聪明，现在可好了。九叔公，莫急，莫急。当年哑巴留下祸害，快说，人藏在哪儿了？人藏在哪儿了？现如今，你又自作聪明，我就说早该杀了他，大不了一走了之，换个地方再搞。现在，我看你该怎么办。不听，哼！站长，都准备好了。好
小福子，刘道，你们怎么了？我是小六子，我来救你们了。刘道，皇上，你们怎么了？我是小六子，我来救你们了。姐，他们怎么都变成这样了？他们长期被虐待，已经完全麻木了。小六子，你带他们出去，我去找尹小天。清灵，当年抛弃你的亲姐姐。
出生便是异态，全镇的人当你是鬼，想杀你，你家人也不要你了。是我把你藏在这里，你才活到今天。清河，畜生，快，咬死他！快，咬死他！快，咬死他！咬死他！咬死他！畜生，你你你你，你想干什么？我才让你变成这样。这些年我没了记忆，活得像个行尸走肉。但是我一直在找，一直在找。我现在终于知道我要找的是我答应过他要好好保护你。Thank you. 
去喝。姐姐一直在你身边